과연 이들에게 무슨 일이 있었을까? 안녕하세요 뮤비탐정입니다. 오늘의 사건은 레드벨벳의 피카부 뮤비입니다. 그럼 바로 수사에 나서볼까요? 레드벨벳은 총 5명의 멤버로 이루어져 있는 걸그룹이며 SM이 추구하는 독보적인 컨셉을 자랑했던 걸그룹 FX의 몽환적인 분위기를 그대로 물려받은 듯한 컨셉을 보여주어 데뷔 이래로 늘 대중들의 뜨거운 관심을 자랑했습니다. 점차 연차가 쌓이고 커리어가 축적되면서 레드벨벳만의 레드와 벨벳 컨셉을 굳혀 지금까지도 좋은 반응을 얻고 있는 그룹 중 하나입니다. 이러한 레드벨벳의 피카부는 밝고 상큼한 컨셉의 레드 컨셉과 대비되는 어두운 컨셉의 벨벳 컨셉을 담고 있는 노래입니다. 제목 피카부는 까꿍이라는 뜻을 지니고 있는데 노래 가사 또한 전반적으로 사랑을 가벼운 놀이 정도로 취급하는 통통 튀는 분위기를 담고 있습니다. 제목과 가사만 본다면 이게 왜 벨벳 컨셉이야? 싶을 수 있으나 피카부의 벨벳 컨셉은 유비로 인해 완성됩니다. 유비 초반에 면도칼을 가지고 의자에 앉아있는 슬기의 볼에 상처를 내는 아이린이 나옵니다. 그리고 이 장면을 통해 뮤지컬 스위니 토드의 일부 내용을 모티프로 설정했음을 알수 있습니다. 세면대를 옆에 두고 의자에 앉은 사람을 향해 면도칼을 들고 서 있는 사람 이러하면 일반적으로는 면도를 해준다는 상황이 연상될 것이지만 스위니 토드에서는 손님들에게 면도를 해주는 이발사의 친근감 있는 이미지를 이용해 살인을 위한 발판으로 삼아버립니다. 처음에 예리가 피자를 받은 뒤 아이린과 눈이 마주치고 이후 아이린이 직접 전화를 거는 장면이 나온 직후 피자 배달부가 손살같이 달려와 미소 짓는 것을 보면 한번 마주한 후 배달부는 멤버들에게 어느 정도 친근감을 느끼고 있다 볼수 있습니다. 배달부에게 레드벨벳은 이미 호감 가는 상대이며 살인 직전까지도 자신에게 안 좋은 짓을 할 거라고 상상도 못하는 상황을 살인마가 직접 세팅한다는 부분을 따왔다고 판단됩니다. 시계가 12시를 가리키자 피자 배달부와 놀이를 즐기던 멤버들은 일제히 시계를 바라봅니다. 그리고 한 치의 망설임 없이 피자 배달부가 눈치채지 못한 상태에서 모두 자리에서 일어나 살인하기 위한 무기를 들고 걸어갑니다. 이 장면을 통해 게임 에밀리 원스 투 플레이에서 일부 모티프를 따왔음을 알수 있습니다. 게임 에밀리 원스 투 플레이는 어느 낯선 집에 피자를 배달하러 온 주인공이 집에서 마주한 인형들에 홀려버리고 오전 12시부터 6시까지 집에 갇힌 채 인형들이 원하는 놀이에 함께해야 한다는 내용을 지니고 있습니다. 인형이 정해놓은 규칙을 하나라도 어긴다면 바로 죽임을 당합니다. 또한 게임 초반에 부엌에서 인형이 직접 피자 배달을 시켰다는 단서를 찾을 수 있다고 합니다. 다시 뮤비로 넘어와 엔딩 직전 상황을 살펴보겠습니다. 안대로 눈을 가린 채 푸딩젤리를 먹기 전 배달부 앞에 놓여있는 푸딩젤리는 검은색을 띠고 있습니다. 통상적으로 초록색은 생명을 뜻하며 검은색은 죽음을 뜻하죠. 배달부가 젤리를 먹으려고 고개를 숙이는 순간 젤리는 검은색이 아니라 초록색으로 바뀌어 있습니다. 멤버들이 위치를 바꿔주지 않았다면 배달부는 여지없이 검은색 푸딩 젤리를 먹게 됐을 것이고 이는 곧 죽음을 암시합니다. 그러나 멤버들은 배달부에게 의도적으로 살수 있는 기회를 주었고 달빛 아래 자신을 조준하는 멤버들을 마주하며 뒤늦게 상황 파악을 한 배달부는 도망쳐버립니다. 하지만 벗어나기 무섭게 이미 뒤따라온 멤버에 의해 배달부는 예정된 죽음을 당하게 됩니다. 이처럼 게임에서는 인형, 유비에서는 멤버들이 직접 피자 배달부가 자신의 놀이에 동참하도록 집에 발을 들이게 했습니다. 꿰매 빠진 피자 배달부는 선택의 여지 없이 게임에서는 인형들의 속임수에 속절없이 당하고 유비에서도 멤버들이 원하는 대로 움직이게 됩니다. 체스판에서 말을 움직이는 것처럼요. 제정신인 사람이라면 어느 누가 남의 집에서 눈을 가리고 손을 쓰지 않은 채 음식을 먹겠습니까? 피카부의 뮤비는 보름달을 바라보며 서 있는 멤버들의 모습으로 시작될 정도로 보름달을 상당히 중요한 상징으로 설정했음을 알수 있습니다. 우리나라에서는 보름달이 보통 소원을 이뤄주는 긍정적인 상징으로 인식되지만 서양에서의 보름달은 다소 부정적인 의미를 지니고 있습니다. 무엇보다 달을 뜻하는 루나라는 단어에서 파생된 루나틱은 미치광이라는 뜻을 지니고 있으며 달빛을 자주 받으면 사람이 이상해진다는 일종의 서양판 속담과도 같은 말을 그대로 담고 있다고 볼수 있습니다. 이처럼 피카부 속 달은 부정적인 사물임과 동시에 
스토리에 상당한 영향을 끼치는 존재입니다. 뮤비에는 초승달과 보름달 총두 개의 달이 나오며 초승달일 때는 집에 찾아온 피자 배달부를 그냥 보내주고 가만히 달을 바라보고 있던 멤버들이 보름달이 뜨자 망설임 없이 피자 배달부를 집으로 부르고 기다렸다는 듯이 온갖 놀이들을 함께합니다. 아이린이 피자 배달부를 부르는 장면의 배경에 선명한 보름달이 떠있고 그 밑에 거센 파도가 치고 있는 그림 액자가 걸려있습니다. 보름달이 떴고 무언가 일이 일어나려 한다. 큰일이 일어날 것임을 암시하는 것 같습니다. 배달부는 레드벨벳 멤버들의 장난과 유난히 밝은 달빛에 의해 정신이 이상해졌음이 틀림없습니다. 자신이 타고 온 차에 멤버가 같이 타고 있던 것도 눈치 못챈걸 보면 말이죠. 사실 예리도 달과 관련된 어쩌면 조금 특별한 역할을 지닌 듯 보입니다. 뮤비 내내 멤버들은 무지갯빛, 빨간색 의상과 같이 강렬한 의상만 입습니다. 그러나 유일하게 예리만이 금빛 장식물을 하고 한쪽 어깨를 드러내고 다소 투박하게 동여맨 순백의 의상을 입은 장면이 나오며 이 장면은 낮에서 밤으로 바뀌는 장면 직후 나옵니다. 화살과 석궁 등 모든 무기들이 모여있는 방에 혼자 앉아있는 예리. 흔들림 없이 석궁 한 발을 쏩니다. 보름달에 환한 빛을 받으며 피자 배달부를 향해 일부러 빛맞게 쏠수 있을 정도로 섬세한 실력을 보여주는 낮이 아니라 밤에 숨겨뒀던 모습이 드러나는 예리는 달과 사냥을 상징하는 여신 아르테미스의 특성을 지니고 있습니다. 달빛을 받을 때만 진정한 모습을 보여주는 특성마저 닮아있군요. 피카보 뮤비를 보면 영상의 대부분이 어두운 배경 속에서 다양한 사물들의 색채를 강조하는 느낌이 반복됩니다. 멤버들의 새빨간 의상부터 무지갯빛의 원피스, 알록달록한 보석들, 저택 내부에 전시되어 있는 원색의 반팔 셔츠들, 어두운 밤에 유일하게 빛나는 전광판 밑에 위치한 공중 전화기까지 그저 화려한 색채를 자랑하는 듯 싶지만 그 사이에는 피카보 뮤비에 존재하는 잔혹한 사건의 실마리도 함께 존재했습니다. 멤버들의 놀이가 살인으로 직결되는 근거는 뮤비 곳곳에서 캐치해낼 수 있는데요. 뮤비 중반에 멤버들이 저택 내부를 뛰어다니며 술래잡기를 할때또 다른 피자 배달원들의 티셔츠가 나란히 진열되어 있는 장면이 있습니다. 그저 알록달록한 소품인 듯 배치되어 있는 바람에 쉽게 눈치챌 수 없었죠. 또한 뮤비 엔딩 부분에 배달원이 서 있는 공중전화기 벽면에 붙어있는 미싱 딜리버리 보이즈 포스터를 통해 금방에 실종된 배달원들이 다수 존재했음을 알수 있습니다. 당연히 레드벨벳 멤버들이 죽인 배달원들이겠죠? 어? 근데 여기 실종 포스터 뒤에 더 오래전에 붙여진 것 같은 피아노 레슨이라 쓰인 포스터가 있네요. 조이가 앉아있던 피아노 혹시 이 포스터도 멤버들이 붙인 건 아닐까요? 예전에는 피자 배달이 아니라 피아노 레슨을 명목으로 멤버들의 저택으로 사람들을 불러 친근하게 다가가 살인을 저질렀을 수도 있다는 상상의 나래를 펼칠 수도 있겠네요. 피아노 위에 놓인 빨간색 초는 살인에 성공할 때마다 쌓아둔 건 아닐지? 빨간색 초에 둘러싸여 피아노 위에 앉아있던 피자 배달부 끝내 붙잡힌 그의 빨간 티셔츠가 저택 내부에 진열되었음을 보여주며 살인의 성공을 암시하고 뮤비는 끝이 납니다. 피카부는 노래 가사와 뮤비의 컨셉이 굉장히 상반됩니다. 그러나 그 내용은 어떤 뮤비보다도 노래 가사에 충실하게 구성되어 있음을 한눈에 파악할 수 있습니다. 새 것만 좋아해요 반짝거리죠 라는 가사에는 피자 위에 반짝거리는 보석을 장식하며 웃고 있는 웬디와 조이가 나오고 자 전화해요 밤새 또 놀러가요 함께 에서는 전화기를 들고 웃고 있는 아이린의 모습이 나오며 후렴구 피카피카부에서는 까꿍이라는 의미와 동일한 제스처를 하며 아이처럼 뛰어노는 모습이 나옵니다. 가사만 보면 사랑을 놀이와 동일시하며 즐거워하는 화자의 귀여운 모습을 담은 노래로 볼수 있지만 뮤비의 시각적 요소와 합쳐지며 상대에 대한 호감과 놀이에 대한 즐거움이 단순한 사랑이 아닌 살인으로 귀결되는 약간의 사이코스러운 주제를 가지고 있음을 파악할 수 있습니다. 피카부의 뮤비는 사랑을 가벼운 놀이로 취급하는 가사와 동일하게 레드벨벳 멤버들끼리 저택과 정원에서 뛰어노는 모습을 반복적으로 보여주고 있습니다. 그러나 어딘가 음습해 보이는 저택 내부와 늘 멤버들의 손에 들려있는 무기 반극거리며 웃다가도 웃음기를 싹 거두며 카메라를 똑바로 쳐다보는 무언가 계획이 있어 보이는 멤버들의 표정을 통해 어쩐지 잔혹동화의 느낌을 보여주기도 합니다. 사랑을 주제로 한 풋풋하고 사랑스러운 노래들이 판을 치는 케이팝에서 사랑과 살인을 한데 묶어 영랑함과 그로테스크를 동시에 표현한 걸작이 아닌가 감히 판단해봅니다. 이상 오늘의 수사를 마치겠습니다. 비가 비가 비가